。刘翔的父亲叫刘学根，母亲叫吉粉花，因此刘翔出生的时候，家里给他起的名字叫刘吉。这个看着吉祥的名字，因为与刘吉发音完全一样，很快被望子成龙的长辈们一票否决了。随后，刘翔的叔叔提出了刘强这个名字。他希望刘强的身体强壮些，但刘强的妈妈对这个名字印象不是很好，因为他家有个邻居的小孩名叫强强，是个皮大王。他不希望呢自己的儿子也叫这个名字，于是刘强也被 pass 掉了。在第三次征集名字的时候，刘强的姑父提出了刘翔这个名字。翔与强发音相似，但翔还有飞翔、吉祥的含义，怎么听都顺耳。于是刘翔的爸爸一拍桌子，好，就叫刘翔。和大多数小孩一样啊，刘翔小时候非常调皮，在他十三个月大的时候，终于学会了自己走路。这本事让。父母欣慰的一件事，但刘翔的走路却有些不同寻常。他从不正正经经走路，喜欢乱蹦乱跳，身上似乎有用不完的力气，这让他的父母颇为头疼。这样的生活一直持续到小学二年级。因为刘翔爸爸的工作比较忙，经常需要九九六，因此刘翔放学后喜欢到操场释放天性。在与其他孩子奔跑玩耍的过程中，学校的体育老师留意到这个孩子的个头啊比同龄人高一些，跑步姿态很轻盈，说不定是个练田径的好苗子。于是呢，就询问刘翔愿不愿意参加学校的田径队。田径队好啊，刘翔脱口而出。最后。又询问了刘翔爸爸的意见，刘翔爸爸也毫不犹豫地答应了。与其让刘翔自己在操场上瞎跑，不如交给老师带着刘翔锻炼锻炼身体。就这样，一个未来掀起亚洲田径风暴的传奇人物，正式与田径结缘。刘强刚开始接触田径的时候，主项练的是跳高。他的教练想把他培养成下一个朱建华。然而在体校一次六十米的比赛中，被拉过去凑人数的刘强竟然轻松跑赢了所有短跑组的选手，这可把刘强给得意坏了。他似乎天生啊就是为短跑而生。那时候体校里的风气并不好，高年级欺负低年级时有发生。刘强是队里年龄最小的，被欺负成了家常便饭，以至于他曾一度退出体校。直到遇到孙海平教练，刘强才算正式开始跨栏训练。孙海平教练呢，不仅对刘强的训练极为用心，生活上也是。无微不至，他对刘翔做了膝盖手术，彻底解决了刘翔的膝伤，还为刘翔精心挑选了室友，不让他受到欺负。刘翔也因此将教练视为自己的父亲一般。在一次国外的比赛中，美国一位颇有名气的教练看上了刘翔的天赋，他对刘翔说：“跟着我后面练吧，我保证能提高你的成绩。”刘翔笑了笑说道：“我有自己的中国教练，我认为他的训练方法更适合我。”这绝对不是刘翔的客套话。二零零四年，日本一支青年跨栏队到中国郊游学习，他们对孙海平的训练体系大加赞赏，临行前开出了一百万日元的天价报酬。邀请孙海平到日本给他们上一课，但孙海平教练果断的拒绝了，因为雅典奥运会就要来了。除了保证刘翔的训练之外，其他的事情一概不考虑。有人说是刘翔成就了孙海平，但如果没有孙海平，刘翔还能一飞冲天吗？你还记得刘翔雅典奥运会夺冠后的采访吗？太兴奋，太兴奋了！谁说黄黄种人不可以拿到奥运会前八呢？我今天一定要证明给给大家看，我是奥运会冠军。这句话并非刘翔一时兴起脱口而出，因为早在四年前，刘翔就因自己是黄种人受到了老外裁判的歧视。二零零零年法国里昂室内田径大奖赛那场比赛，有六名选手进入决赛，只有刘翔是黄种人。比赛开始后，第六道的美国选手摔倒了，隔壁赛道的刘翔获得了第三名的好成绩。正当他满心期待自己的最终成绩时，电子屏幕上居然清晰的写着：“第五道刘翔没有成绩。”明明摔倒的是美国人，被判没有成绩的竟然是刘翔。孙海平教练赶紧跑去和裁判交涉，但裁判一口咬定就是刘翔摔倒了。在他眼里，黄种人不可能在这个项目上取得好成绩，更别说是第三名了。所以他固执的一口咬定是刘翔摔倒了。那场比赛恰巧是没有电视转播，所以没有证据证明刘翔是被冤枉的。好在孙海平教练在比赛时用微型摄像机录下了比赛过程，他习惯把刘翔和世界顶级选手比赛的视频录下来，回去慢慢研究。最终真相大白，裁判红着脸向刘翔道歉。尽管刘翔并没有过分的指责裁判，但这件事呢对刘翔的触动极大。凭什么黄种人在这个项目上就一定会比别人看低？我一定要证明给你们看，黄种人绝。绝对不比别人差，他说到也做到了。刘翔小时候喜欢看动画片《七龙珠》，里面的主角孙悟空遇到过无数对手，但最后都成了他的朋友。这一点对刘翔影响极大。在刘翔职业生涯早期，他将同门师兄程彦浩作为超越的对象。程彦浩在当时是当之无愧的跨栏王，称霸亚洲跨栏长达六年之久，想要战胜的绝非易事。程彦浩是孙海平教练一手带大的，但成名之后他却离开了孙海平，自己重新找了位教练。孙海平教练为此伤心了很久，刘翔也因此迫切想要战胜程彦浩，为师傅出一口气。时间来到二零零一年。广州全运会，十八岁的刘翔终于等来了和陈彦浩正面交锋这一天。尽管在此前上海站的比赛中，他已经战胜过陈彦浩，但显然全运会的舞台更具说服力。随着比赛的发令枪响起，刘翔和陈彦浩几乎同一时间冲了出去。前三个人，两人不分伯仲，谁的气场更加强大，谁将笑到最后。比赛后五十米，他们已经遥遥领先其他选手三个身位。最后两个人，刘翔超
生涯的第一个小目标。同年，他还在世界大学生运动会上夺得金牌，这也是刘翔职业生涯的第一个世界冠军。也是从这一年开始，刘翔的目光不再局限在国内，甚至亚洲。他有了新的挑战目标：阿兰、约翰逊，男子一百一十米栏王者级别的人物。但亚洲青年挑战世界冠军谈何容易？整个二零零三年，刘翔和约翰逊大大小小的比赛比了十多场，不出意外，全军覆没。但输的越多，刘翔的信心越足，因为他的成绩从开始的四到五名徘徊，到后来稳定的第二名，刘翔隐隐约约的感觉到阿兰约翰逊不再是遥不可及的大山，他甚至觉得自己已经来到了山脚下。接下来要做的就是翻越他。二零零四年五月八号，刘翔终于等来了这一天，他第一次在约翰逊的前面冲过终点，这让胜利给刘翔注入了无穷的信心。他坚信几个月后的雅典奥运会将是他和阿兰约翰逊决战的时刻，请看下集《决战雅典》。